আজকের ভিডিওটা মেনলি ক্লাস সিক্সের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অন্তর্গত ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য আজকের ভিডিও তো আজকের ভিডিওতে আলোচনা করা হবে ক্লাস সিক্সের যে কোশ্চেন ব্যাংক রায়ান মার্টিনের সে কোশ্চেন ব্যাংকের সেকেন্ড ভিডিও আজকে দু সালে যে কোশ্চেন ব্যাংক তার সমাধানে আজকে সেকেন্ড ভিডিও তো এর আগে কিন্তু একটা ভিডিও অলরেডি চ্যানেলে পাবলিশ করা হয়ে গিয়েছে সেখানে প্রথমে এক থেকে পাঁচ নম্বর স্কুল অর্থাৎ ফার্স্ট সামিটিভ ইভালুয়েশনের এক থেকে পাঁচ নম্বর স্কুল নিয়ে কিন্তু আলোচনা করা অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে তো যারা এখনও ভিডিওটা দেখে পারো নি বা দেখা হয়ে ওঠেনি যাদের তাদেরকে আমি অবশ্যই বলবো যে তোমরা প্রথমে আগে ওই ভিডিওটা দেখে নাও যদি তোমাদের ওই পাঁচটা ভিডিও ওই পাঁচটা স্কুল নিয়ে কোনো ডাউট থেকে থাকে তো তারপরে কিন্তু তোমরা এই স্কুলটা দেখতে পারো তো যাই হোক আজকে কথা না বাড়িয়ে আমরা এগিয়ে যাব আজকের ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করা হবে মেনলি ছয় নম্বর স্কুল থেকে ফার্স্ট সামেটিভ ইভ্যালুয়েশনের ছয় নম্বর স্কুল থেকে দশ নম্বর স্কুল পর্যন্ত তো তোমাদের কাছে দু দুটো রিকোয়েস্ট অবশ্যই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে ভিডিওর মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা প্রশ্ন কিভাবে কেন ওইভাবে সলভটা করা হয়েছে বা ওইভাবে উত্তরটা লেখা হলো এগুলো সবই কিন্তু আলোচনা করা হবে সুতরাং তোমরা বুঝতেই পারছো যে প্রত্যেকটা সেকেন্ডে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এবং যদি তুমি প্রথমবার চ্যানেলে ভিজিট করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে পাশে থাকা অল নোটিফিকেশান বেলাইকানে প্রেস করে দিও অবশ্যই যাতে এরকম ধরনের ভিডিও তুমি নেক্সট টাইম সবার আগে পেতে পারো এবং প্লিজ 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 একটা ভিডিওতে লাইক করে দিও দয়া করে তো চলো কথা না বাড়িয়ে আমরা অলরেডি অনেক কথা বলে ফেলেছি তো কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে আসবো আজকের আলোচনায় দেখো আজকের যে স্কুলটা ছয় নম্বর স্কুল সেটা তোমাদের বইয়ের অর্থাৎ কোশ্চেন ব্যাংক বইয়ের একশো দুই নাম্বার পৃষ্ঠাতে রয়েছে সুতরাং তোমরা বইটা খুলে মেল ধরবে তো এখানে কিন্তু তোমাদের যে ফ্র্যাগরেন্স বলে যে বইটা রয়েছে সে বইয়ের থেকে কিন্তু টেক্সটটা নেওয়া হয়েছে এবং কোশ্চেনগুলো চলো আমরা একে একে এবার দেখে নিই দেখো এ দাগে প্রথমে রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস স্টেটমেন্টস ইন দ্য গিভেন বক্সেস কোর্ট সেন্টেন্সেস অর পার্টস অফ সেন্টেন্সেস অ্যাজ সাপোর্টিং স্টেটমেন্টস ফর ইচ অফ ইউর আনসার্স তো দেখো শ্রেয়া ওয়েন টু ইস দ্য সার্কাস লাস্ট ফ্রাইডে এটা কীভাবে ফলস হবে কারণ শ্রেয়া গিয়েছিল লাস্ট সানডে অর্থাৎ লাস্ট সানডে আই ওয়েন টু এ সার্কাস উইথ মাই ফ্যামিলি এটা কিন্তু সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে যেটা কিনা এই যে এখানে একেবারে প্রথম সারিতে কিন্তু দ্বিতীয় লাইন মানে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটাই কিন্তু উত্তর এবারে চলে আসবো আমরা দুই দাগে এখানে বলা হচ্ছে দেয়ার ওয়াজ এ হিউজ কাট আউট অফ এ ক্লাউন অ্যাট দ্য এন্ট্রান্স মানে একটা ভাঁড়ের যে কাটা অংশ আর কি প্রতিকৃতি ওটা রাখা ছিল প্রবেশ পথে এটা কিন্তু ট্রু হবে কারণ একটা সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে আ হিউজ কাট আউট অফ এ ক্লাউন ওয়াজ কেপড অ্যাট দ্য এন্ট্রান্স তিন দাগে চলে আসবো দ্য ডগস জাম্পড থ্রু দ্য রিংস অফ ফায়ার মানে কুকুরগুলো মানে আগুন বেষ্টিত যে রিং আর কি তার মধ্যে লাফ মেরেছিল এটা কিন্তু ট্রু হবে সাপোর্টিং হবে দ্য দে মেড দ্য ডগস ডু ফানি থিংস লাইক জাম্পিং থ্রু দ্য রিং অফ দ্য ফায়ার রিং অফ ফায়ার তো এটা কিন্তু উত্তর হবে ট্রু হবে আচ্ছা চার লাস্টে প্রশ্ন চলে আসবো আ গ্রুপ অফ ক্লাউন শো ক্লাউন্স শো ট্রিক্স উইথ ফোর ট্রেন ডগস তো একদল ক্লাউন তারা কিন্তু চারটে প্রশিক্ষিত কুকুর নিয়ে খেলা দেখিয়েছিল এটা কিন্তু ফলস হবে কারণ তিনটে নিয়ে আফটার দ্যাট আ গ্রুপ অফ ক্লাউন্স শো দেয়ার কালারফুল ট্রিক্স উইথ থ্রি ট্রেন ডগস তো এটাই কিন্তু সাপোর্টিং হয়ে যাবে এরপর আমরা চলে আসবো পরের প্রশ্ন বিদাগে দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা হু দেওয়া রয়েছে আর অ্যাকশান ডান মানে কে আর কি কাজ করেছে তো কের ঘরে দেওয়া রয়েছে প্রথমে দ্য এলিফ্যান্ট আমাদের আমরা কি লিখবো পারফর্ম ফানি ট্রিক্স সে কিন্তু ফানি ট্রিক্স পারফর্ম করছিল দুই দাগ দেখো ইয়াং গার্লস মানে তরুণ বা যুবতী মেয়েরা কি করছিল রোড সিঙ্গেল হুইল সাইকেলস অ্যান্ড গ্রিটেড তো এগুলো কিন্তু তারা করেছিল এরপর তিন দাগ দেখো সাম লেডিস মানে কিছু মহিলারা কি করছিল কিভাবে ওয়ার্কড অন দ্য রোপ মানে দড়ি উপরে হেঁটেছিল অ্যান্ড হবড আপন দ্য ট্রেম্পোলাইন উইথ ডিফারেন্ট অ্যাক্রোব্যাটিক পোস্টার্স তো এটা কিন্তু উত্তর হয়ে যাবে তোমরা এগুলো লিখে নিও সে তাকে চলে আসবে রাইট দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ড ফ্রম দ্য গিভেন প্যাসেজ এক্সিট কি হবে এন্ট্রান্স বন্ধুরা উত্তর হবে এরপরে গ্রামারে চলে আসবো আমরা গ্রামারে চলে আসবো এরপরে এ দুই দাগ দেখো এ ফর্ম অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন্স অব দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস এনি ফোর তো দেখো আচ্ছা যদিও চারটে করতে পড়েছে আমরা সবগুলোই কিন্তু দেখে নেবো দেখো অনেস্ট কী হবে অনেস্টি ফ্রেন্ড কী হবে ফ্রেন্ডশিপ ডার্ক কী হবে ডার্কনেস
আচ্ছা এরপরে আর কিছু কালেকটিভ নাউন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দেয়া রয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কালেকটিভ নাউন্স গিভেন ইন দ্য হেল্প বক্স তো আর ড্যাশ অফ গ্রেপস কী হবে বান্স অফ গ্রেপস তারপরে আর ড্যাশ অফ উলভস দেখো উলস নেকড়ের পালকে প্যাক বলা হবে প্যাক লিখতে হবে তিন দাগ আর ড্যাশ অফ সেইলার্সকে ক্রু 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 বলে অ্যাকচুয়ালি ক্রু এবার চার দাগ ড্যাশ অফ ফিশকে হবে শোল তো এটাই কিন্তু উত্তর এরপরে আমরা নেক্সট স্কুলে চলে আসবো দেখো আজকের সাত নম্বর স্কুল এর সমাধান দেখবো দেখ গাজল এইচ এন এম হাই স্কুল কিন্তু স্কুলটার নাম আর এখানে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য রেইনবো থেকে সিনটা নেওয়া হয়েছে তো প্রথমে এ দাগ আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স হোয়ার ডু দ্য ক্লাউড সেইল মানে মেঘেরা কোথায় ভাসে আর কি তো কী হবে দ্য ক্লাউড সেইল অ্যাক্রস দ্য স্কাই আকাশ জুড়ে মেঘেরা ভাসে দুই দাগ হোয়াট ইজ দ্য প্রিটিয়েস্ট অফ অল অবজেক্টস প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে বা প্রত্যেকটা জিনিসের থেকে কোন জিনিসের সবথেকে বেশি সুন্দর কী হবে দ্য রেইনবো ইজ দ্য প্রিটিয়েস্ট অফ অল অবজেক্টস জাস্ট হোয়াটের জায়গায় উত্তর লিখে দিলে কিন্তু উত্তর শেষ এবার তিন দাগ দেখো নেম এনি টু অবজেক্ট অবজেক্টস অফ নেচার মেনশানড ইন দ্য পোয়েম কবিতায় উল্লিখিত দুটি প্রাকৃতিক বস্তুর নাম লিখতে হবে বা প্রাকৃতিক জিনিসের নাম বলতে হবে তো দেখো বন্ধুরা রেইনবো এই রেইনবো টেইন এগুলো কিন্তু আমরা বলবো না কারণ এগুলো অলরেডি আমার এখানে উত্তরের মধ্যে চলে এসছে তো আমরা কী বলবো দ্য টু অবজেক্টস অফ নেচার মেনশানড ইন দ্য পোয়েম আর কি হবে ট্রি অ্যান্ড রিভার গাছ এবং নদী এরাও কিন্তু প্রকৃতির বানানো অবজেক্ট আর কি যাই হোক তো এবার চলে আসবো আমরা বি দাগে দেখো টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ দ্য বো স্ট্যান্ডস ফর মানে রামধনুক মানে ধনুকটা কিসের প্রতীক কী হবে এ রেইনবো মানে রামধনুর প্রতীক এবারে দুই দাগ দেখো দ্য পোয়েম দ্য বোর্ড সেইল অন দ্য কী হবে অপশন ডি রিভার্স আচ্ছা এরপরে ফাইন্ড দ্য ফাইন্ড আউট দ্য ওয়ার্ড ফ্রম দ্য গিভেন পোয়েম দ্যাট মিন্স দ্য ফলোইং মানে তোমার কবিতা থেকে ওয়ার্ড বের করতে হবে যার মানে হচ্ছে এটা আর কি অ্যাট্রাক্টিভ মানে হচ্ছে খুবই আকর্ষণীয় তা প্রিটি হবে উত্তর আমরা পরের প্রশ্নে চলে আসব দেখো এখানে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রোনাউন্স তো দেখো আ ড্যাশ এম এন ইন্ডিয়ান তো বন্ধুরা আমরা এখানে আই লিখব কেন কারণ আমরা জানি এম শুধুমাত্র আয়ের পরেই কিন্তু বসে তাই এখানে আই চোখ বুঝে লিখতে হবে এবার দেখো ড্যাশ আর এ ব্রেভ বয় কী হবে ইউ আর এ ব্রেভ বয় এটা কিন্তু সঠিক উত্তর দেখো তিন দাগ দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কালেকটিভ নাউন্স তো দ্য ড্যাশ অফ কাউস ওয়াজ গ্রেজিং ইন দ্য ফিল্ড ড্যাশ অফ কাউস কেউ হার্ড গবাদি পশুর পালকে হার্ড বলা হয় আর শি গিফটেড মি এ ড্যাশ অফ ফ্লাওয়ার্স কেউ বাঞ্চ মানে ফুলের তোড়া আর কি বা ফুলের থোকা যেটাকে বলা হয় আর কি তো এরপর আমরা চলে আসবো পরের স্কুলে দেখো আট নম্বর স্কুল গভর্নমেন্ট স্পন্সার্ড মাল্টিপারপাস স্কুল বয়েজ টাকি হাউস তো এখানে কিন্তু টাফি থেকে অর্থাৎ দ্য অ্যাডভেঞ্চারাস ক্লাউন থেকে সিনটা নেওয়া তো আমরা চলে আসবো টিক দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য গিভেন অল্টারনেটিভস তো দ্য সেইলর ডল ওয়াজ মেকিং কী বানাচ্ছিল সেইলর ডল পরিজ এবার দুই দাগ টাফি কালেক্টেড ওয়াটার ফ্রম মানে টাফি কিসের থেকে জল নিয়েছিল আর কি তো কী হবে অপশান বি দ্য ফার্ম পন্ড খামারের পুকুর থেকে এপর চলে আসবো বি দাগে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য প্যাসেস টাফি ফাউন্ড কী হবে এ ল্যাডার একটা মই পেয়েছিল এরপর দুই দাগ টাফি ওয়াজ সেকেন্ড লাইকে টাফিকে কার মতো নাড়ানো হচ্ছিলো কী হবে এ র্যাট একটা ইঁদুরের মতো এরপর সি দাগ দেখো আর আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স হোয়াট ডি টাফি ডু আফটার ক্লাইম্বিং দ্য ল্যাডার মানে টাফি মইতে চড়ার পরে কি করেছিল দেখো টাফি থ্রি ওয়াল দ্য ওয়াটার ইন অ্যাট দ্য উইন্ডো আফটার ক্লাইম্বিং দ্য ল্যাডার তো ল্যাডার মানে মই মই চড়ার পরে সে কিন্তু জল সব ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল জানলা দিয়ে চলে আসবো নেক্সট হুট হু কট টাফি টু দ্য বাই দ্য কলার মানে কে টাফিকে কলার ধরে টেনেছিল বা কলার ধরে চেপে ধরেছিল আর কি দ্য সেইলর ডল কট টাফি বাই দ্য কলার সেইলর ডল নাবিক পুতুল কিন্তু এটা করেছিল এবার ডি দ্য ফাইন্ড ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য গিভেন প্যাসেজ হুইচ মিন দ্য ফলোইং এ কন্টেইনার ইউজ টু হোল্ড লিকুইডস কী হবে বাকেট বাকেট আমরা লিখতে পারি যার মধ্যে তরল পদার্থ রাখা হয় আর কি তো বাকেট সঠিক উত্তর হবে বালতি এরপর দুই দাগ স্টুপিড অর ইডিওটিক মানে বোকা বোকা আর কি তো কী হবে সিলি সিলি হবে সঠিক উত্তর এবার গ্রামারে চলে আসবো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল প্রোনাউন্স ডু ড্যাশ নো মাই নেম কী হবে ডু ইউ করা যায় এখানে ডু ইউ নো মাই নেম তুমি কি আমার নাম জানো আচ্ছা দ্য পেন ইজ ড্যাশ কী হবে মাইন ব্যক্তিগত দ্য পেন ইজ মাইন আচ্ছা এবার তিন দাগ ফ্রম অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস মানে তোমার অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বানাতে হবে আর কি তো জা
जज है जजमेंट और एपियार की है डिज एपियारेंस सरि एपियारेंस एट एजे ए पीपी एर ए एन सी भूल लिखना जान एपर देखो आवार स्कूल टीचार्स हाव फर्मड ए कि बंधुरा ग्रुप है उत्तर ग्रुप तैरि कर डैश अफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फिल्ड की हार्ड मैंने गवदी पशु पाल आ कि पाँच दाख चल रही फिल इन द्लैंक्स उज भार्ब इन एग्रिमेंट उथ दियर सबजेक्ट तो सबजेक्ट अनुजाई तुम्हारे भार्ब लिखते हैं मिल्क एंड एक्स डैश ए होलसम ब्रेकफास देखो बंधुरा एखे अने के भावे एखे अने के भावे मिल्क एंड ब्रेड दो आला जिस क्यों देखो ए होलसम ब्रेकफास ए हिसाब से क्यों इज है एपर आयदार मोहित और और हिज फ्रेंडस की है हेज कम आयदार और नायदार सरि हैव हो कारण आयदार और नायदार नार क्षेत्र में लास्ट भार सबजेक्ट अनुजाई लिखते हैं तो फ्रेंडस जेहतु रही है तेल हैव है उत्तर एपर छय देखो मेक मिनिंगफुल सेंटेंसेस अफ यर ओन उथ द फलोईंग वार्डस मान तुम नीचे वार्डगुल्लो यूज कर तुम्हें नतून वाक्य बनाते हो देखो एडभेंचार कि आई लज लाइक निव एडभेंचार्स हमें सब समय नतून अभिजान भलोबाशी एपर दुई देख देखो स्टाडी आई बाउंड दैक यूजिंग स्टाडी रोप हमी बसा बेधे एक शक्त दड़ी दिए चले आसब नेक्स्ट स्कूले बंधुरा नय नम्बर स्कूल किशोरग किशोरनगर एस एस सदन और कि तो ये हमें देखते जेखने क्योंकि जे गिप जेटा और कि द शप दैट नेभार वाश थे क्योंकि सिनटा ने तो चले आसब आलोचन आनसार द फलोईंग कोश्चन एक देखो ह्वाट वज गिप कैरिंग मैं गिप कि बहन कर तो गिप वज कैरिंग फर पार्सल्स इन हिज आर्म तर हाथे को चारटे पार्सल क्यों से बहन कर हायर डिड द नारेटर फाइनलि फाइंड हिमसेल्फ वक्ता कथक के मैं सरि मैं बक्ता निजे के कथक निजे के कथाय खुजे पे तो क्या द नारेटर फाइनलि फाउंड हिमसेल्फ इन रिजेंट स्ट्रीट शेषमेश क्योंकि रिजेंट स्ट्रीटे देखे एब तीन दाग देखो ह्वाट हैपेन टू द शप मैं दोकान कि हो तो देखो द शप वज भैनिश डैट ला भैनिश डैट लास्ट दोकान क्योंकि शेषमेश भैनिश हो गए एरपर चले आसब बी दागे देखो बंधुरा रईट टी फर टू एंड एंड ए फल्स ए फर फल्स स्टेटमेंट्स देखो गिप स्माइल एट द नारेटर गिप कथक दिखे हेसे हेसे ये क्योंकि ट्रु हो एपर गिप वज फ्राइट एंड गिप खूब भय पे गए ये क्योंकि फल्स है तई एफ लिखते हैं एपर द नारेटर हैड कलिडेड उथथ द शपमैन नारेटर शपमैन संगे धक्का लगे क्योंकि फल्स है कारण वो एक जन उन्नी एक अन् लोकर संगे धक्का मेरे तब चार देख देख द नारेटर कल्ड फर ए बस मैं नारेटर एक बस डेके बस खुजें ना कि यहाँ क्या फल्स है कारण तीन कैब खुजें एप सीधा देखो मेक मिनिंगफुल सेंटेंसेस अफ यर ओन उथ द फलोईंग वार्डस तो तुम्हार मैं अर्थपूर्ण वाक्य तैरि करते हैं कि निजे शब्दगुलो दिए पार्सल क्या आई गट ए पार्सल अन माई बार्थडे हमें जन्मदिन एक पार्सल पे एवं कैब क्या ए कैब लुक्स लाइक ए टैक्सि एक कैबे दे, देखते टैक्सर मत ए देखो सीधा देखो मेक मिनिंगफुल सेंटेंसेस अफ योर सरि एपर हमारे ग्रामारे चले आसब देखो दुई दाग फिल इन द ब्लैंक उथथ एप्रोप्रिएट एडभार्व एडभार्व तुम्हें व्यवहार करते डैश स्पीक द टू ट्रुथ क्या है बंधुरा सब निश्चय सब समय सब समय सत्य कथा बोलो तेल क्या अलवेज करते दुई दाग देखो द हर्स रानस डैश क्या फास्ट मैं द्रुत ए तीन दाग देखो फिल इन द ब्लैंक्स उथथ एप्रोप्रिएट फर्म्स अफ नाउन्स गिभिन इन ब्राकेट्स तो नाउन सठिक फर्म यूज करते हैं किंग इज नोन फर इज क्या बंधुरा कईंडनेस है उत्तर दयार जन्े एपर आई सर डैश अफ पीपल इन फ्रंट अफ द शप क्या क्राउड है मैंने भीड़ देखे लोके एपर तीन दाग देखो आ डैश अफ आ डैश अफ पुलिसमैन मार्चे मार्च बै कि है पोज पोज अफ पुलिसमैन मार्च बै तो जैक okay, एपर चार दाग फिल इन द ब्लैंक्स उथथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड प्रिपोजिशन्स रिमा इज डैश बेस्ट गार्ल इन द क्लस कि है रिमा इज द बेस्ट गार्ल इन द क्लस एपर दुई दाग द फार्मार इज सीटिंग डैश ए ट्री क्या आंडार ए ट्री एपर तीन दाग इट इज डैश वन डे रोड वन ओ रोड कि है ए है ए वन ओ रोड एपर आज के शेष स्कूले चले आस बंधुरा दस दाग तो तुम्हारा अवश्य हाँ लिखे जाना नीचे कमेंट कर तुम्हारे टीचाराओ कि शेखा कोश्चन मैं ना कि तरा अन्न को भाव शेखान चेषा कर शेखा से अवश्य एक कमेंट कर जान और प्रश्नगढ़ तुम्हारे सठीक है मिले जाए तो अवश्य क्योंकि लाइक कमेंट 
অবশ্য কিন্তু করতে হবে এবার দেখো লাস্ট স্কুল আছে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল তো ওখানে কিন্তু দ্য রেইনবো থেকে সিনটা নেওয়া এবার এ দেখ দেখো কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য পোয়েম তো দ্য সেইলিং বোর্ডস অ্যান্ড শিপস আর লেস বিউটিফুল দেন মানে ভাসমান নৌকা এবং জাহাজগুলো কম সুন্দর কিসের থেকে কী হবে দ্য ক্লাউডস মানে মেঘের থেকে এবার দুই দেখ দেখো রেইনবো বিল্ডস এ রোড ফ্রম আর্থ টু স্কাই রেইনবো পৃথিবী থেকে মানে কোথা মানে রাস্তা তৈরি করে কোন মানে কোথা থেকে আর কি আর্ট টু স্কাই হবে উত্তর এরপরে দ্য পোয়েট সেইজ দ্যাট দ্য রেইনবো দ্য রেইনবো ইজ অলওয়ে ইজ ফ্ললেস তো কই বলছেন যে রেইনবো মানে রান্ধনই হচ্ছে ফ্ললেস এরপরে দেখো বি দাগ বন্ধুরা আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ইন কমপ্লিট সেন্টেন্সেস হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ ব্রিজ অ্যান্ড এ রেইনবো মানে একটা ব্রিজ এবং একটা রেইনবোর মধ্যে একটা সেতু এবং একটা রান্ধনের মধ্যে পার্থক্য কী দেখো ব্রিজ জয়েন্টস টু সাইডস অফ এ রিভার একটা ব্রিজ তারা সে কিনা নদী দুই তীরের মানে ব্রিজের দুই তীরের নদীকে যুক্ত করে বাট এ রেইনবো জয়েন্টস আর্থ অ্যান্ড দ্য স্কাই কিন্তু একটা রামধনু সে কিনা পৃথিবী এবং আকাশকে যুক্ত করে দেয় অ্যান্ড মেক্স এ ব্রিজ দেয়ার এবং সেখানে কিন্তু একটা আকাশ তৈরি করে এই আকাশে আর কি তো এরপরে দেখো দুই দেখ দেখো হোয়ার ডু দ্য ক্লাউড সেইল মানে মেঘেরা কোথায় ভেসে বেড়ায় কীভাবে দ্য ক্লাউড সেইল অ্যাক্রস দ্য স্কাই মানে মেঘ বরাবর ভেসে বেড়ায় এবার সি দেখ দেখো ফাইন্ড ওয়ার্ড ফ্রম দ্য ইভেন ইন কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান দ্যাট মিন্স দ্য ফলোয়িং কি তো দেখো এস্টাবলিশেস কী হবে বিল্ডস বিল্ডস হবে সঠিক উত্তর এবার দুই দাগ দেখো ডু হ্যাজ ডিরেক্টেড গুড লাক গভর্নর এটা বলেছে কোন সেন্টেন্স কীভাবে অপটেটিভ সেন্টেন্স দুই দাগ ইউজুয়ালি রাকেশ ড্যাশ হিজ ওয়ার্ক উইথ গ্রেট কনসেন্ট্রেশন কী হবে ডাজ হিজ ওয়ার্ক তিন দাগ দ্য অ্যালং হি অ্যালং উইথ হিজ ফ্রেন্ডস ড্যাশ গন টু গোয়া কী হবে হ্যাজ গন টু গোয়া বন্ধুরা তো এরপরে চলে আসবো আমরা পরের প্রশ্নে দেখো রাস্তায় আমাদের অবশ্যই ট্রাফিক আইন মেনে চলা উচিত এর ইংরাজি করতে হবে আর কি ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে হবে কী হবে উই মাস্ট ওবে ট্রাফিক রুলস আমাদের অবশ্যই উচিত ট্রাফিক রুলস মেনে চলা অন দ্য রোড মানে রাস্তার উপরে তো আশা করছি তোমরা তোমাদের সমাধান পেয়ে গিয়েছো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিও বন্ধুদের মধ্যে এবং যারা প্রথমে ভিজিট করে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা অল নোটিফিকেশন বেল আইকনে প্রেস করে দিতে হবে যাতে এরকম ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তুমি সবার আগে পেতে পারো ধন্যবাদ সবাইকে